bloque de la tertulia nos quedaron unos minutitos breves para telegramas. Todos, para telegramas. Todos tenían telegramas, ¿no? No, a ver, no, no. Eleonora Algo no. Se me va a Dale. Eh, empezamos por el otro lado. Hoy empezó Gabriel, Martín, ¿vas vos? Sí, ¿no? lo mío es muy ¿Sí? corto. Dale. Es muy, muy cortito. Eh, es un tema económico que está bueno para que discutan acá. El valor del peso uruguayo está fuera de control. O sea, fuera ¿Cómo? de control. El peso uruguayo, o sea, me das una libra esterlina y me das un peso uruguayo y me quedo con el peso uruguayo. O sea, pero... Más es, durable, por lo menos. ¿Ah? Es imponente. Lo que quiero decir es que esto seguramente a la economía uruguaya, a mediano y largo plazo, la, la, lo va a complicar. Lo va a complicar porque no, no, o sea, estamos carísimos. La inflación en medida en dólares en Uruguay es una locura. Una locura. Para el turismo, por ejemplo. ¿Ah? Y obviamente para, para todos los, los sectores exportadores también. He visto muy pocos análisis sobre la complejidad, le digo alguna cosa, pero poco foco sobre la complejidad que está trayendo. Yo supongo que el gobierno, desesperado porque baje la inflación en pesos, está hundiendo el dólar lo, que más, lo, lo más que puede. Eh, pero está claro que esto va a tener también sus efectos secundarios negativos. Es increíble que me haya sacado el, el telegrama haciendo ¿Sí? un, un dato tan... ¿En serio? tan pues, increíble. El viernes cerró a 38,75 para la compra y 41,25 sí, para sí. la venta. Abajo ya de llegó 40, abajo. el interbancario. ¿no? Sí, el interbancario 39,78. Pero este, no es un tema de los gobiernos. Todos los gobiernos, sin excepción, han hecho esto. Y yo iba a, a eso, a que nos está pagando los motores más importantes. Nos apaga el turismo, nos apaga los exportadores. Y nos apaga los importadores también que pueden traer cosas baratas, pero más barato es cruzar el puente y traerlo en el baúl del auto. Entonces, no sé, esto no le sirve a nadie. Y, sabes lo que pasa, en Martín? Que cuanto mejor nos vaya en, en la exportación, peor el problema. Porque este año hemos inundado al Uruguay de dólares con una cosecha de soja récord, con los precios de la carne bestiales, y esa olla presión no tiene salidas. Y yo terminaba en esto, mi terminaba para que que no... No fue un, un hacker que te quise copiar, Roman. Este, es, es que... No lo habían coordinado, ¿no? <ríe> no, 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 para nada. Para nada. En esta discusión que, a, que estamos dando ahora por, el, el, por la SAFAP, el sistema de previsión social, hay una, habría una oportunidad en la discusión que es permitir que las SAFAPs inviertan en el exterior. Porque esa es la única manera de, de, de hacer un agujerito hasta hoy a presión. Entonces, Porque esta bueno. baja del dólar, Romina, sabés bien es simultánea a la suba del dólar en todo el planeta. Entonces, vamos a quedar más solo que el uno. Entonces, le pido a los políticos no dar una miradita en, en ese detalle. A alguien de los jubilados les importa si la plata que está ganando la FAP la ganó en una acción de, de Shell o la ganó acá. Este, no, no tiene ninguna importancia. Y sin embargo, el daño interno que hace es enorme. Así que, gracias por el centro. Eh, acabo de decir. Gabriel Leonora. Yo, no tengo, yo, yo, eh, yo, este, este es un tema importantísimo en la y lo que acaba de decir mi compañero Pablo Carrasco de, encima de todo lo que le dan a la AFAP encima permitirle invertir en el exterior es bárbaro es un debate es pueden ser títulos muy limitados no sí. muy seguros muy seguros. hoy tremendo hoy, tremendo. hoy sí, sí, tremendo eh, bueno, la, el, 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 eh, eh, pero no, 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 no debatimos los telegramas Digo que es un tema súper interesante y relevante Para discutir, no hay ninguna, no hay ninguna discusión Eso es así Hay que discutir el, el telegrama mío solamente recordar a una persona Que falleció ayer que, que la quería mucho personalmente Y que además hizo mucho por el Uruguay Que es Julio Baraiba Gracias. Que falleció a, lo, a los 77 años, que era una un extraordinaria persona, de verdad. Julio era de esos tipos que descubría un espacio de diálogo donde vos mirabas y decías, el diálogo es imposible. Pues él, no. Él encontraba una posibilidad de espacio de diálogo en todo. Fue dirigente del sindicato del medicamento, militante del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaro. Eh, estuvo preso en Chile de la dictadura de Pinochet. Por eso digo que encontraba espacios de diálogo donde nadie pensaba. Él fue uno de los que negoció con la dictadura de Pinochet la liberación de varios uruguayos que estaban presos. Cincuenta y pico entre todos, ¿no? Uruguayos y o sea, no uruguayos. hasta ahí encontró un espacio de diálogo estando preso de la dictadura de Pinochet, para decirlo con toda, además de valentía y de todo lo demás. Obviamente luego lo más conocido creo que para todos es que fue director nacional de trabajo y ministro de trabajo. Pero es de esas personalidades que dejan huella en todo lo que los conocimos. Entonces, nada, mandarle a la familia de él y a sus compañeros un abrazo muy grande. 
y quedó muy un, es una de las personas que en la vida valía la pena conocer, sinceramente. Eleonora Navata, Gabriel Mazarovich, Pablo Carrasco, Martín Bueno, gracias a los cuatro, ¿eh? un placer como siempre, nos reencontramos próximamente. Un placer, un placer el debate. Gracias.